আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশ সংবাদে আপনাদের সঙ্গে থাকছি সেলিনা তাওহিদ শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা টেস্ট জালিয়াতির ঘটনায় জেকেজি ডক্টর সাবরিনা গ্রেফতার ধরা হবে রিজেন্টের সাহেবকেও বলেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও আইজিপি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডিজিকে চোকজ রিজেন্ট ও জেকেজি প্রতারণায় বিশ্বয় ওবাদুল কাদেরের আওয়ামী লীগের লোকেরা এসব অপকর্মে ব্যস্ত বলেছেন মির্জা ফখরুল স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি দেশে করোনায় একদিনে আরও সাতচল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত দু হাজার ছশো ছেষট্টি জন শতকরা বিবেচনায় সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড উপসর্গে মারা গেছেন এগারো জন নদ নদীর পানি আবারও বাড়ছে বিভিন্ন এলাকায় দ্বিতীয় দফায় বন্যা বিপদ সীমার উপরে রংপুরে তিস্তার পানি ব্যারেজ এলাকায় রেড অ্যালার্ট চরম দুর্ভোগে লাখো মানুষ দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনা টেস্টের ভুয়া রিপোর্টের জন্য আলোচিত জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর সাবরিনা আরিফ চৌধুরীকে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার কথা জানান তেজগাঁও জোনের উপ পুলিশ কমিশনার হারুন রশিদ সোমবার সাবরিনাকে আদালতে তুলে রিমান্ড চাওয়া হবে বলে জানান তিনি গ্রেফতারের পরপরই শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ডক্টর সাবরিনাকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের রেজিস্ট্রার চিকিৎসকের পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ করোনার নমুনা পরীক্ষা না করেই রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রবিবার দুপুরে নেওয়া হয় তেজগাঁও উপ পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে তদন্তে জেকেজির প্রধানের সঙ্গে ডাক্তার সাবরিনার সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার দেখায় পুলিশ তেজগাঁও জোনের উপ পুলিশ কমিশনার হারুন রশিদ জানান রোগীদের সাথে প্রতারণায় সরাসরি জড়িত ছিলেন ডাক্তার সাবরিনা আরিফ চৌধুরী সরকারি কর্মকর্তা সে কখনোই আরেকটি বেসরকারি কোম্পানির চেয়ারম্যানও থাকতে পারেন না আবার চেয়ারম্যান থাকার পর উনি মুখপত্র হিসেবে বক্তব্য দিতে পারেন না আবার তার হাজব্যান্ড আমরা যখন গ্রেপ্তার করলাম তাদেরকে তার তৈরিগুরি তাকে আবার চেয়ারম্যান থেকে ইচ্ছা করলেই বহিষ্কারও করতে পারেন না আরেকটা হলো দুইটা আত্মসাৎ মামলা আছে ওনারা যে বিভিন্ন জায়গায় বুথ করেছেন তারা আর্ট শো স্থাপন করেছেন তারা ল্যাপটপ ফ্যান নিয়েছেন বিভিন্ন দোকান থেকে ভাড়া হিসেবে একটারও ভাড়া পরিশোধ করেন নাই তো সব কিছু মিলে আমরা তদন্ত করছি ডাক্তার সাবরিনা নিজেকে কখনো দেশের প্রথম মহিলা কার্ডিয়াক সার্জন কখনো বা বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান জেকেজির চেয়ারম্যান পরিচয় দিতেন বলে জানান তিনি কখনোই একজন চেয়ারম্যান হিসাবে এই কোম্পানি যে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা যারা নেগেটিভ তাদেরকে পজিটিভ পজিটিভকে নেগেটিভ বানাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ সংক্রমণ করছে মানুষকে প্রতারণা করছে টাকার বিমে বিদেশের মাটিতে বাপ বাংলাদেশের বাপ মূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে সেই প্রেক্ষিতে আমরা তাকে অ্যারেস্ট করে আমরা আগামীকাল রিমান্ড চাইব রিমান্ডের প্রেক্ষিতে আমরা আরও কিছু তথ্যপাত্র সংগ্রহ করে আয়ের সাথে যদি আরও কেউ জড়িত থাকে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুক ব্যবস্থা নেওয়া হয় করোনা নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা নিয়ে জেকেজির প্রতারণার দায় সাবরিনা এড়াতে পারেন না বলে মনে করে পুলিশ তার অপকর্মের সহযোগিতারও গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ এস এম ভয়েস বাংলাভিশন ঢাকা এদিকে রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান শাহেদের বিরুদ্ধে পালানোর সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবকে না ধরা পর্যন্ত অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন আইজিপি এদিকে শাহেদের প্রতারণায় সহযোগীদের আইনের আওতায় আনার কথা জানিয়েছেন র্যাব করোনার নমুনা পরীক্ষায় নিষ্ঠুর জালিয়াতির ঘটনায় ছয় জুলাই রাজধানী উত্তরা রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালায় র্যাব ঘটনার পর থেকে পলাতক হাসপাতালটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদ করিম শুধু করোনার নমুনা পরীক্ষা জালিয়াতি নয় অভিযানের পর এক একে বের হয়ে আসতে থাকে শাহেদের প্রতারণার নানা খবর তাকে গ্রেফতারের নড়ে চড়ে বসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রবিবার সচিবালয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন শিগগিরই শাহেদকে গ্রেফতার করা হবে দেশে বাইরে যাওয়ার তো কোনো উপায় নেই যদি কিভাবে আমি তো জানি না আমি আমরা খুঁজছি আমরা শীঘ্রই সে আমরা আশা করি তাকে আমরা ধরতে সক্ষম আইজিপি ডক্টর বেনুজির আহমেদ বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়িয়ে বের হওয়ার সুযোগ নেই শাহেদের আমরা চেষ্টা করছি তাকে ধরার জন্য আমাদের সমস্ত ইউনিটগুলো কাজ করছে আমরা জানেন এবং তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করছি আমরা এবং তাকে গ্রেফতার সে গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে এদিকে উত্তরা রিজেন্ট হাসপাতাল থেকে জব্দ করা হয়েছে শাহেদের পাসপোর্ট এবং করোনার নমুনা জালিয়াতির কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক র্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লা জানান শাহেদের বিরুদ্ধে নতুন করে বিশটি মামলা সহ মোট ছাপ্পান্নটি মামলার তথ্য প্রমাণ এখন তাদের হাতে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে উনি প্রতারণা করেছেন আর্থিক কেলেঙ্কারি করেছেন এই সকল বিষয় এই মামলাগুলো মূলত তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় 
রুজু করা হয়েছে যারা সাহেদের সঙ্গে নাম জড়িয়ে আসছে যারা সাহেদের সংস্পৃক্ততা আমরা বিভিন্ন সময় জানতে পাচ্ছি মূলত এটা তদন্তকারী কর্মকর্তা যিনি আছেন তার সাথে আমরা সকল প্রকার তথ্য আমরা শেয়ার করছি এটা পরবর্তীকালে আইনগতভাবে যখন এটা তদন্ত করা হবে তখন বাকিটা তদন্তকারী কর্মকর্তা যিনি আছেন উনি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেবেন সারা দেশ থেকে প্রতারণার শিকার অনেক মানুষ যোগাযোগ করে শাহেদের অপকর্মের তথ্য দিচ্ছেন বলেও জানান র্যাব কর্মকর্তারা জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা অন্যদিকে রিজেন্ট হাসপাতালের সাথে চুক্তি নিয়ে দেয়া বিবৃতির বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদকে শোকজ করেছে মন্ত্রণালয় আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে ওই বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চিঠিতে রবিবার স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া চিঠিতে বলা হয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রিজেন্ট হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি করেছে কোনো হাসপাতালের সাথে চুক্তির আগে তা সরেজমিন পরিদর্শন হাসপাতাল পরিচালনার অনুমতি পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জনবল ও ল্যাব ফ্যাসিলিটিস বিশ্লেষণ করে উপযুক্ততা বিবেচনা হলেই কোভিড পরীক্ষা চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চুক্তি সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে চিঠিতে আরও বলা হয় রিজেন্ট হাসপাতালের সাথে চুক্তির আগে কি কি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল চুক্তির পর শর্তসমূহ পূরণে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বলতে কি বোঝানো হয়েছে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে দিতে ডিজিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন করোনা পরীক্ষায় দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা মানুষকে বিস্মিত করেছে সরকারি বাসভবনে রবিবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন শেখ হাসিনা সরকার কোনো অন্যায়কারীকে ছাড় দেয়নি ভবিষ্যতেও দেবে না বিএনপির বিষদাঘাত ছাড়া জাতিকে কিছুই দিতে পারেনি বলে মন্তব্য তার বলেন লকডাউনের জন্য চাপ তৈরি করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এখন জনগণের জীবিকার কথা বলছেন বিএনপির সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চরিত্র ও ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এরই মধ্যে জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে সরকারের অবহেলা ও অজ্ঞতার জন্যই পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক করোনা পরীক্ষা সম্প্রতি দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রতারণা মানুষকে বিস্মিত করেছে বিদেশও বাংলাদেশে ভাবমূর্তি কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে মানুষের জীবন মরণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা কিংবা অসুস্থতা নিয়ে এমন প্রতারণা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ দ্রুততার সাথে তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের আইনের আওতা আনার জন্য আমি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার অভিযোগ করোনার টেস্ট দুর্নীতিতে আওয়ামী লীগের লোকেরা জড়িত করোনা রোগীতে স্বাস্থ্যসেবায় রবিবার জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের হটলাইন কল সেন্টার উদ্বোধন করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় তিনি বলেন করোনার এই দুর্যোগে বিএনপি সাধ্যমতো মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে দুই কোটি পঁচিশ লাখ মানুষের কাছে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ও ড্যাবের উদ্যোগে হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে শুরু থেকেই করোনা মোকাবেলায় উদাসীনতার পাশাপাশি সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল পত্রিকাতেই আছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মধ্যে এখন আপনার যুদ্ধ শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে যে আমি তো রিজেন্ট হসপিটাল কে অনুমোদন দিতাম না আমাকে যে মন্ত্রণালয় থেকে না বলা হতো করোনায় দেশে একদিনে আরো সাতচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দু হাজার তিনশো বাহান্ন জন এগারো হাজার উনষাটটি নমুনা পরীক্ষায় নতুন শনাক্ত হয়েছে দু হাজার ছশো ছেষট্টি জন শতকরা বিবেচনায় যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ এদিকে আরও পাঁচ হাজার পাঁচশো আশি জন সহ মোট সুস্থ হয়েছেন তিরানব্বই হাজার ছয়শো চোদ্দ জন রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়
কোনো নিয়ন্ত্রণ মানছে না করোনার ভয়াবহতা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সবশেষ তথ্যে চব্বিশ দশমিক এক এক শতাংশের সর্বোচ্চ হার করোনার চোখ রাঙানির বার্তাই দিচ্ছে এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হল এক লাখ তিরাশি হাজার সাতশো পঁচাত্তর জনের নিয়মিত বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান করোনায় আরও সাতচল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে ছত্রিশ জন পুরুষ ও এগারো জন নারী এখন পর্যন্ত মারা যাওয়াদের মধ্যে এক হাজার আটশো ষাট জন পুরুষ ও চারশো বিরানব্বই জন নারী চব্বিশ ঘন্টা যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বয়স বিভাজনে এগারো থেকে ২০ বছর একজন একুশ থেকে ৩০ বছরের দুইজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ তিনজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ চারজন একান্ন থেকে ষাট পনেরো জন একষট্টি থেকে সত্তর চোদ্দ জন একাত্তর থেকে আশি বছরের ছয় জন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের দুই জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচ হাজার পাঁচশো আশি জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ তিরানব্বই হাজার ছয়শো চোদ্দ জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার পঞ্চাশ দশমিক নয় তিন শতাংশ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন নমুনা পরীক্ষায় আরও সচেতন হলে আক্রান্তের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে পরীক্ষার হারের সঙ্গে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে অবশ্যই যে বৃদ্ধি পেয়েছে নাম্বার কতজন আপনার পজিটিভ হয়েছেন সেদিক থেকে দেখলে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে নিম্ন গতির দিকে আছে যদি আমরা এই পরীক্ষার আরও ব্যাপ্তি বাড়াতে পারি তাহলে তখনই আমরা আসলে উপলব্ধি করতে পারব যে আমরা সংক্রমণ বৃদ্ধির দিকে আছি না একই অবস্থায় আছি না নিম্নের দিকে যাচ্ছি আসছে ঈদের সময় পরিস্থিতির অবনতি ঠেকাতে এখনই কার্যক্রম হাতে নেয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভীষণ ঢাকা সর্দি জ্বর শ্বাসকষ্ট সহ করোনা উপসর্গে রবিবার কুমিল্লায় পাঁচজন সহ বিভিন্ন জায়গায় এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে করোনা শনাক্ত হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি ও তার পরিবারের সাত সদস্যের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ইউনিটে ভাইরাসটির লক্ষণ নিয়ে মারা গেছেন পাঁচজন করোনা চট্টগ্রামে মারা গেছে দুজন এছাড়া ভাইরাসটিতে নতুন শনাক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও তার পরিবারের সাত সদস্য সহ মোট একশো পাঁচ জনের এদিকে বরিশালে করোনায় দুজন এবং উপসর্গে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এই রোগে আক্রান্ত পুটুয়াখালীতে একজন মারা গেছেন নতুন শনাক্ত সাতত্রিশ জন এদিকে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার সকালে এক বৃদ্ধা মারা যান এছাড়া এই রোগে নতুন শনাক্ত টাঙ্গাইলে পঁচিশ জন নড়াইলে সতেরো ও গোপালগঞ্জে পনেরো জন কোরবানির ঈদের কারণে নিয়মিত নীতির তোয়াক্কা না করলে করোনার দ্বিতীয় ধাপে সংক্রমণ বাড়তে পারে বলে শঙ্কা জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বক্ষবাইদের চিকিৎসকরা আশা করছেন বর্তমান স্থিতিশীল অবস্থা ধরে রাখা গেলে ধীরে ধীরে সংক্রমণের হার কমে যাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বায়ু দূষণের কারণে এমনিতেই বাংলাদেশে শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যা ভোগা রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি এবার বিশ্বব্যাপী করোনার ভয়াল থাবা বাংলাদেশের শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা এনেছে নতুনত্ব তাই করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা সুস্থ সবার জন্যই শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম জরুরি বলে মত দিয়েছেন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘ করে শ্বাস গ্রহণ করা পরবর্তীতে কিছুক্ষণ ধরে রেখে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে শ্বাসের ব্যায়াম দিনে তিন থেকে পাঁচবার অথবা কেউ যদি মনে করে রেসপাইড ও মিটার বলে একটা থ্রি বল ডিভাইস আছে এটার মাধ্যমে এটার মাধ্যমে সে শ্বাসের ব্যায়াম করবে সেটাও করতে পারে এটা হচ্ছে যারা সুস্থ আছেন যারা অসুস্থ হয়ে গেছেন কোভিডে এই তার শোয়াটা যেন এমনভাবে হয় যেমন অসুস্থকালীন উপুর হয়ে শোয়া যেটাকে আমরা প্রন পজিশন বলি অথবা সাইড হয়ে বালিশ নিয়ে শোয়া যেটাকে একটা বিশেষ আমরা শোয়ার ভঙ্গি বলি এখানে সাধারণত ফুসফুসে অক্সিজেন যাওয়ার ক্ষমতাটা ফুসফুসে বৃদ্ধি পায় নানামুখী উদ্যোগ আর ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানোর কারণে করোনায় আক্রান্তের গতি গত কিছুদিন সমান্তরাল বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা তবে কোরবানির ঈদে জনসমাগম নিয়ে আতঙ্কিত তারা এখন যদি এভাবে ধরে রাখা যায় তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা একটা লেভেল অফ মানে ডাউন ট্রেন্ডসের দিকে যাচ্ছি মনে হচ্ছে এটা আমি একটা হোপফুল বা একটা আশাবাদী জিনিস দেখাচ্ছি বলছি কিন্তু বিষয়টা হলো আমাদের সতর্কতার দিকে যদি আমরা ল্যাক্স হয়ে যাই আমরা যদি কোরবান উপলক্ষে গরুর হাটে প্লাস ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে আমরা সমাগত হয়ে যাই তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা আবার হয়তো আরেকটা সেকেন্ড ওয়েভ সৃষ্টি হতে পারে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতের পাশাপাশি আক্রান্তদের দ্রুত আইসোলেশনে পাঠানোর তাগিদ দেন চিকিৎসকরা সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে ফের বেড়েছে দেশের বেশিরভাগ নদীর পানি এতে বড় বন্যার ঝুঁকিতে উত্তর ও মধ্যাঞ্চল তুলে গেছে নতুন নতুন এলাকা কয়েকটি জেলায় পরিস্থিতির অবনতিও হয়েছে চরম দুর্ভোগে কাটছে দুর্গতদের দিন 
ফুসছে নদী ডুবছে বাড়িঘর ফসলি জমি ভয়াবহ বন্যার শঙ্কায় নদী পাড় ও আশপাশের মানুষ ভারী বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে অবনতি হয়েছে সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির জেলার বেশিরভাগ মানুষ এখন পানিবন্দী সুরমার পানি বিপদ সীমার উপরে বন্ধ হয়ে গেছে জেলা সদরের সাথে তাহিরপুর জামালগঞ্জ ছাতক দুয়ারাবাজার ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বর্তমানে আমাদের কাছে যে মজুদ খাদ্য শস্য এবং টাকা রয়েছে বিশেষ করে চারশো মেট্রিক টন চাল এবং আট লক্ষ টাকা জিআর কে আস রয়েছে এর পাশাপাশি শিশু খাদ্য হিসেবে তিন লক্ষ টাকা রয়েছে পাহাড়ি ঢলে সিলেটের বন্যা পরিস্থিতিও খারাপের দিকে সুরমা কুশিয়ারা ও সারি নদীর পানি বিপদ সীমার উপরে দুর্ভোগে উপশহরের বাসিন্দারা টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে নেত্রকোনায় অন্তত সত্তর হাজার মানুষ পানিবন্দী তলিয়ে গেছে সীমান্তবর্তী কলমাকান্দা ও বারহাট্টা উপজেলা লালমনিরহাটে তিস্তা ও ধরলার পানি বিপদ সীমার উপরে পানিবন্দী জীবন শতাধিক চর দ্বীপচর ও নদী তীরবর্তী গ্রামের আশি হাজারের বেশি মানুষের খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে তারা তিস্তার পানিতে তলিয়েছে নীলফামারীর নিম্নাঞ্চল ডুবেছে বসতবাড়ি ও ফসলি জমি ভোগান্তিতে দুই উপজেলার প্রায় দশ হাজার পরিবার ভারতের গজলডোবা ব্রিজের সবকটি গেট খুলে দেয় ভয়াল রূপ নিয়েছে তিস্তা ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি গেট খুলে দিলেও স্বাভাবিক থাকছে না নদীর প্রবাহ ব্যারেজের ত্রিবর্তী বসবাসকারীদের নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এদিকে গাইবান্ধায়ও ঘাগট করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বেড়েছে গেল বন্যার ধকল যেতে না যেতেই দ্বিতীয় দফা এ বন্যায় দিশেহারা পানিবন্দী মানুষ কুড়িগ্রামের সবকটি নদ নদীর পানি বিপদ সীমার উপরে প্রথম দফা বন্যার পানি নেমে যেতে না যেতেই আবারও বন্যার কবলে চরম দুর্ভোগে হাজারো মানুষ বেড়েছে ভাঙনের তীব্রতা বড় বন্যার শঙ্কায় স্কুল ও আবাসনগুলোকে প্রস্তুত রাখা ও প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী মজুত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক সিরাজগঞ্জে পানিবন্দী দেড় লাখেরও বেশি মানুষ দুর্বিসহ দিন কাটছে দুর্গতদের এদিকে ভারতের গজলডোবা ব্রিজের সবকটি গেট খুলে দেয় ভয়াল রূপ ধারণ করেছে উত্তরে তিস্তা নদী পানি বেড়ে যাওয়ায় ব্যারেজ এলাকায় রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে লালমনিহাটের ব্যারেজ পয়েন্টে তিস্তার নদীর পানি বিপদ সীমার পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এতে হুমকির মুখে ব্যারেজটি ব্যারেজের চুয়াল্লিশটি গেট খুলে দিলেও নদীর প্রবাহ থাকছে অস্বাভাবিক সেখানে রেড অ্যালার্ট জারি করে ব্যারেজ সংলগ্ন মানুষদের নিরাপদে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী জ্যোতিপ্রসাদ ঘোষ জানিয়েছেন শুক্রবার রাত থেকে নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে রবিবার ভোর পাঁচটায় পানি বিপদ সীমার তেপ্পান্ন দশমিক ছয় সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হয় এই কারণে ব্যারেজ মাচাতে নদীর গতিপথ পরিবর্তনে দীর্ঘ ফ্ল্যাট বাইপাসটি খুলে দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে এদিকে উজানের ঢলে ফেনীর মোহুরি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ফুলগাজী উপজেলা অংশে চারটি জায়গায় বাঁধ ভেঙে সদর ইউনিয়নে সাতটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে রবিবার সন্ধ্যায় ওই ভাঙন দেখা দিলে খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা ভাঙনে কবলিত এলাকায় যান ফুলগাজী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান উজানের ঢলে মুহুরি নদীর বেড়ি বাঁধের ফুলগাজীর উত্তর দৌলতপুরের তিনটি ও খিসমত ঘনিয়া মোড়ায় একটি স্থান ভেঙে যায় করোনা ভাইরাসের প্রভাবে দেশে ফেরত আসা কর্মীদের জন্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে পনেরো জুলাই থেকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জানিয়েছেন জামানত ছাড়া মাত্র চার শতাংশ সুদে এই ঋণ নিতে পারবেন ফিরে আসা কর্মীরা ভিয়েতনামে আটকে পড়াদের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেছেন প্রবাসে কোনো কর্মীর সমস্যা হলে দায়িত্ব নিতে হবে রিক্রুটিং এজেন্সিকেই করোনা ভাইরাসের প্রভাবে এখন পর্যন্ত দেশে ফিরেছেন বাইশ হাজারের মতো প্রবাসী কর্মী নিয়মিত ফ্লাইট চলাচল শুরু হলে এই সংখ্যা দাঁড়াতে পারে কয়েক লাখ বিদেশ থেকে বেকার হয়ে ফেরা এই কর্মীরা যাতে দেশে কিছু করতে পারেন সেজন্য সহজ শর্তে ঋণ কার্যক্রম শুরু করছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এজন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে দুশো কোটি টাকা দেয়া হয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে পনেরো জুলাই থেকে সারা দেশের তেষট্টিটি শাখায় এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন পহেলা মার্চের পরে দেশে ফেরা প্রবাসীরা একই সাথে 
প্রবাসী করোনায় মৃতের পরিবারের সদস্যরাও ঋণ পাবেন এই 200 কোটি টাকা আমরা কিন্তু লিমিট করে দিয়েছি 100 1 লাখ থেকে 5 লাখের মধ্যে তাহলে ছোট আকারে যারা বিশেষ ভাবে কোভিড আক্রান্ত হয়েছে ওনারাও যা করেছেন দেশের জন্য এখন এটা হলো দেশের আমাদের দায়িত্ব কে ওনাদের জন্য কিছু করা যার জন্য আমরা কিন্তু এই কার্যক্রম নিয়েছি ফেরত আশা কর্ম কর্মীদের দেব বা যিনি মারা গেছেন তার পরিবারকে দেব কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস একটা শর্ত তাকে পূরণ করতে হবে সেটি হচ্ছে তিনি যে বৈধভাবে বিদেশে গিয়েছিলেন অথবা তিনি বৈধভাবে বাংলাদেশে রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন এটি তাকে প্রমাণ করতে হবে সরকারি ছাড়পত্র বা স্মার্ট কার্ড নিয়ে যাওয়ার পরও ভিয়েতনামে প্রতারণার শিকার প্রবাসী কর্মীদের দায়িত্ব নিচ্ছে না কেউই এ বিষয়ে প্রশ্ন ছিল মন্ত্রীর কাছে আপনি একটা চাকরি নিয়ে মানুষ পাঠিয়েছেন ওখানে ওখানে যদি চাকরি না পায় হ্যাঁ ওখানে যদি না খেয়ে থাকে আকাশে তলায় ইট ইজ দ্য রিক্রুটিং এজেন্টস দায়িত্ব এবং আমরা কিন্তু এই বিষয় নিয়ে কিন্তু ইনকোয়ারি করছি আল জাজিরা টিভিতে সাক্ষাৎকার দেয়ায় মালয়েশিয়া সরকার এক প্রবাসী বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করতে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন মন্ত্রণালয়ের এখানে কিছুই করার নেই প্রবাসীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন কানুন মেনে চলার পরামর্শ দেন ইমরান আহমদ ওই সরকারের আইন মোতাবেক এখানে কিন্তু আমাদের কিচ্ছু করার নাই মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন ঢাকা আইনমন্ত্রী নিয়মিত কোর্ট খুলে দেওয়ার কথা জানালেও আরও কিছুদিন ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন এদিকে সবার স্বার্থে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়মিত আদালত চালুর উপায় বের করার দাবি আইনজীবীদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে এই কমপ্লেইন পিটিশন করাটা আগামী সপ্তাহ থেকে স্বাভাবিক আদালতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা পূর্ণাঙ্গ কোর্ট চালু করবেন এবং সেইভাবে সীমিত আকারে পূর্ণাঙ্গ কোর্ট স্বাভাবিক আদালত চালু হবে সংসদে আইনমন্ত্রী এ কথা বললেও করোনা ভাইরাস সংক্রমণের চলমান পরিস্থিতিতে নিয়মিত আদালত চালুর বিষয়ে একমত হতে পারেননি বিচারপতিরা বুধবারেই প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফুল কোর্ট সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এ সপ্তাহ থেকেই ভার্চুয়াল কোর্টে ডিভিশন হাইকোর্ট বেঞ্চ বা দ্বৈত বেঞ্চ চালুর করোনার প্রকোপ ঠেকাতে গত ছাব্বিশ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার দেশের সব আদালতও বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন পরে দফায় দফায় পারে সাধারণ ছুটির মেয়াদ এতে বাড়তে থাকে আদালত বন্ধের মেয়াদও সেই পরিস্থিতিতে বিচার প্রার্থীদের দুর্ভোগ বিবেচনা করে এগারো মে থেকে জরুরি বিষয় শুনানিতে শুরু হয় ভার্চুয়াল আদালত কার্যক্রম সম্প্রতি সরকারি অফিস আদালত খুলে দিলেও দীর্ঘদিন নিয়মিত কোর্ট বন্ধ পরিস্থিতি বিবেচনায় এখন কোর্ট খোলার দাবি সাধারণ আইনজীবীদের বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে ওনাদেরকে সমন্বয় করে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বারের সম্মানিত সভাপতি এবং সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক আছেন সিনিয়র অ্যাডভোকেটস আছেন ওনাদেরকে ওনাদের অভিজ্ঞতার এবং ওনাদের মতামত নিয়ে যদি একটা কমিটি ফর্ম করা যায় কি কি অপশনে ভার্চুয়ালি করা যায় এবং কি কি অপশনগুলিতে ফিজিক্যাল কোর্টে মুভমেন্টের বিষয়টা একটা একটা কনসেনসাসে যদি আসা যায় সেটা বরং বেশি বাস্তবমুখী হবে আমাদের বার অ্যাসোসিয়েশন খুলে দিলে সেখানে কিন্তু আইনজীবীদের প্রচুর সমাগম হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বার অ্যাসোসিয়েশনগুলোতে এই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাটা খুবই দুরূহ হবে আর ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বিচার কার্য চালানোটার একেবারে সকাল থেকে একটা নির্দিষ্ট টাইম টাইমের মধ্যে করতে হবে এমন নয় যেহেতু ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে হবে সেটার জন্য হয়তো আমরা বিকেলবেলার বা সন্ধ্যার পরেও একটা সময় বের করে নিতে পারি স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে নিয়মিত আদালত চালুর দাবি করে করোনার সময়ের জন্য সাত দফা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি আট তারিখের মিটিংয়ে আমরা স্পষ্ট করে বলছি যে ভার্চুয়াল আদালত কখনো স্বাভাবিক আদালতের বিকল্প হতে পারে না এবং আমরা আরো অনুরোধ করেছিলাম যে আদালতটা খুলে দেওয়ার জন্য কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই পদক্ষেপগুলোর অন্যতম হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের নেতৃত্বে একটি কমিটি করে সেখানে আমাদের আদালতের অবস্থানগুলো পর্যালোচনা করে যদি ওনাদের কোনো সুপারিশ থাকে সেই সুপারিশগুলো আমাদেরকে দেওয়ার জন্য এবং সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিব এবং আদালতটা তারপর খুলে দেওয়ার জন্য করোনায় এ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের পঁয়ত্রিশ জন আইনজীবী মৃত্যুবরণ করেছেন আক্রান্ত হয়েছেন শতাধিক আইনজীবী করোনা পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় ঈদগাহ বা উন্মুক্ত জায়গা পরিবর্তে যার যার কাছের মসজিদে পবিত্র ঈদুল আজহার জামাত আদায়ের জন্য মুসলিদের অনুরোধ করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয় 
দুপুরে এক আন্তমন্ত্রণালয় ভার্চুয়াল সভায় এই অনুরোধ জানানো হয় এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম এ সময় আরও জানানো হয় ঈদের প্রধান জামাত জাতীয় ঈদগাহ পরিবর্তে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমে অনুষ্ঠিত হবে ঈদুল আজহা উদযাপন উপলক্ষে দেশের হাসপাতাল কারাগার সরকারি শিশু সদন বৃদ্ধ নিবাস মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে উন্নত খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হবে সভায় অংশ নেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায় কেরামের পক্ষে আলামা ফরিদ উদ্দিন মাসুদ ও আলামা মুফতি রুহুল আমিন সহ অনেকে কোরবানির ঈদ সামনে রেখেও ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ টিসিবি চিনি মসুর ডাল ও সয়াবিন তেল বিক্রির এই কার্যক্রম চলবে আঠাশ জুলাই পর্যন্ত প্রথম দিনেই রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে বৃষ্টিতে ভিজে দীর্ঘ লাইনে পণ্য কিনেছে সাধারণ মানুষ রবিবার দুপুরে রাজধানীর খামারবাড়ির চিত্র এটি ধুম বৃষ্টিতে ভিজে এই কেনাকাটা তুলনামূলক কম দামে পণ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের নির্ভরতার নমুনা দোকানের চেয়ে দাম কম হওয়ায় ভোগান্তি সয়েও টিসিবির পণ্যের প্রতি এই বাড়তি আগ্রহ করোনার ভয়কেও যেন তোয়াক্কার সময় নেই এখানে আসে এক কেজি ডাল এক কেজি চিনি নিতে পারি পঞ্চাশ টাকা ধরে এটা তো আমাদের জন্য এখনকার জন্য অনেক পঞ্চাশ টাকা মুসুর ডাল বাজারে একশো টাকা এই জন্য কম না দিলে তারা আমরা আইতাম না কম দিয়ে দিকে একটু এনো আই দোকানে তো দাম বেশি আমরা এই জন্য একটু এখানে আসছি আর কি এছাড়া তো আমাদের কোনো উপায় নাই দেশে কেন ভালো এই মানুষ আছে না টিসিবির ট্রাক থেকে প্রতি কেজি চিনি মিলছে বান্ন টাকা কেজি দরে এছাড়া মসুর ডাল পঞ্চাশ টাকা কেজি সয়াবিন তেল আশি টাকা লিটার একজন সর্বোচ্চ কিনতে পারছে দুই কেজি চিনি এক কেজি মসুর ডাল ও পাঁচ লিটার সয়াবিন তেল প্রথম দিনে রাজধানীর প্রায় সব পয়েন্টেই ছিল ক্রেতাদের ভিড় চিপাচিপি করে দাঁড়ায় নিতে চান কি করবো বলে বিক্রি ভালো হচ্ছে কিন্তু এরা তো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেছে না এবারে বলতেছি এরা মানতেছে না জিনিস ভালো তবে হাতিরপুল ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হল সহ রাজধানীর বেশ কিছু পয়েন্টে টিসিবির পণ্য বিক্রির কথা থাকলেও ট্রাকের দেখা পায়নি মানুষ তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা রাজধানীর ওয়ারিতে লকডাউন কার্যকরে হিমশিম খাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবকরা একুশ দিনের লকডাউনের নবম দিন রবিবার এলাকাবাসী বলছেন বাইরে জরুরি কাজ থাকলেও তাদের বের হতে দিচ্ছে না স্বেচ্ছাসেবকরা আর স্বেচ্ছাসেবকরা বলছেন মানুষকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আটকে রাখা কঠিন কাজ করোনার বিস্তার ঠেকাতে পুরান ঢাকার ওয়ারি এলাকা লকডাউন ঘোষণা করা হয় গত চার জুলাই থেকে তখন থেকেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই থাকতে হচ্ছে লাখখানেক বাসিন্দাকে ওয়ারিতে প্রবেশের এবং বের হওয়ার বেশ কয়েকটি পয়েন্ট রয়েছে একটি ছাড়া সবগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যেখান থেকে ঢুকতে পারছে কেবল নিত্য পণ্য ও জরুরি সেবার গাড়িগুলো চিকিৎসার মতো জরুরি প্রয়োজনে বাইরে যাতায়াতকারীরাও এই গেটটি ব্যবহার করতে পারবেন বলা হলেও বাড়ছে গোলমাল পড়তে হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবকদের জেরার মুখে সরকারকে রাজস্ব দিচ্ছি এবং ই দিতেছি মাল যদি আমি না রিলিজ করতে পারি তাহলে আমার এই মাল তো পচে যাবে আমি কিভাবে কি করব আর আমি যদি মার্কেটে যদি না যাই তাহলে তো দেখা গেছে আমি কালেকশন করতে পারবো না তখন দেখা গেছে ভাইরাসের থেকে আমার জীবনে তো আরও বড় ভাইরাস নাইমা আসবে ওইখান থেকে উনি বলতেছে যে এখন মিডিয়া আছে এখন যাওয়া যাবে না সব কিছু মেনটেন করতেছে কোনো সমস্যা নেই কা গভর্নমেন্ট এটা বেশ ভালো প্রসেস আপনারা কাজ করতেছেন দেখতেছেন এটা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি এটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই কিন্তু এখন তো আমাদের বেঁচে থাকতে হবে বেঁচে থাকতে টাকার প্রয়োজন এ ব্যাংকে যেতে হবে স্বেচ্ছাসেবকরা বলছেন তাদের কাছে উপর মহলের নির্দেশনা রয়েছে কারা বের হতে পারবেন কারা পারবেন না সে অনুযায়ী কাজ করছেন তারা গর্ভবতী মা ডায়াবেটিক পেশেন্ট হার্টের পেশেন্ট সার্জারির রুগী এই ধরনের রোগদের ছাড়ার কথা ডাক্তার নার্স এদের ছাড়ার কথা এখানে তিনটা সুপার শপ আছে তাদের স্টাফ সর্বসা করলে চল্লিশ জনের মতো হবে এদের ছাড়ার কথা এখন যেহেতু লকডাউন পড়েছে একুশ দিন একুশ দিন তো কোনোভাবে আটকানো সম্ভব না যতদূর পাচ্ছি চেষ্টা করতেছি অনেক মানুষ অনেক বানা দিচ্ছে তো এমন একটা রোগ দিয়েছে করোনা যে এখানে কেউ কাউকে চেনে না তবে কেউ কেউ বের হয়ে যাচ্ছেন সহজেই তারা সবাই যে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন এমন নয় স্বেচ্ছাসেবকদের জবাব তাদের ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা আছে লকডাউনের সুফল পেতে ভেতরে থাকা বাসিন্দাদের জরুরি প্রয়োজনগুলো আমলে নেয়ার আহ্বান এলাকাবাসীর আরিফুল হক 
একটি সংঘবদ্ধ মানব পাচারকারী চক্রের গডফাদার সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি সকালে রাজধানীর মালিবাগে সিআইডির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ডিআইজি ইমতিয়াজ আহমেদ জানান মানব পাচারকারী চক্রের গডফাদার আজম খান সহ তিনজনকে গ্রেফতারের কথা আজমের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামে দুবাইয়ে রয়েছে তার চারটি ফাইভ স্টার হোটেল প্রায় অর্ধশত দালালের মাধ্যমে কম বয়সী মেয়েদের টুরিস্ট ভিসায় দুবাইতে পাচার এবং তাদের অনৈতিক কাজে বাধ্য করা হতো গেল আট বছরে শতাধিক মেয়েকে পাচার করেছে এই চক্রটি দুবাই সরকার বাংলাদেশ দূতাবাসকে আজম খান সম্পর্কে জানালে তার পাসপোর্ট বাতিল করা হয় সিআইডি বাদী হয়ে মামলা করেছে লালবাগ থানায় দেশে আজম খানের বিরুদ্ধে ছয়টি হত্যা সহ পনেরোটি মামলা রয়েছে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে পাপুল কাণ্ডে এবার গ্রেফতার হয়েছেন কুয়েতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট আন্ডার সেক্রেটারি মেজর জেনারেল মাজেন আল জারা মানব পাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেফতার বাংলাদেশের সংসদ সদস্য শহীদ ইসলাম পাপুলের সঙ্গে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন এবং ঘুষ নেয়ার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে আরবি পত্রিকা আল কাবাসের বরাত দিয়ে গালফ নিউজ জানিয়েছে ঘুষের বিনিময় পাপুলের বেশ কিছু কাজ দ্রুত অনুমোদন করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে মেজর জেনারেল মাজেন আল জারার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার পর জুনের শেষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট আন্ডার সেক্রেটারি পদের থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয় গত বৃহস্পতিবার এই সেরা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে কুয়েতের পাবলিক প্রসিকিউশন ওই পরোয়ানার ভিত্তিতেই তাকে গ্রেফতার করা হলো করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মারা যাওয়া তিন সাংবাদিকের পরিবারকে পনেরো লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে বসুন্ধারা গ্রুপ রবিবার রাজধানীর বসুন্ধারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই আর্থিক সহযোগিতা করা হয় করোনায় প্রাণ হারানো দৈনিক সময় আলোর প্রধান প্রতিবেদক ও নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবির সিনিয়র সাব এডিটর মাহমুদুল হাকিম অপু ও দৈনিক ভোরের কাগজের আসলাম রহমানের স্ত্রীর হাতে পাঁচ লাখ টাকার করে চেক হস্তান্তর করেন বসুন্ধারা ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোভান আনভীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোরের টিভি ও রেডিও ক্যাপিটালের সিইও নইম নিজাম এবং কালের কণ্ঠের সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন সহ বসুন্ধারা গ্রুপের সিনিয়র কর্মকর্তারা এবার বাচ্চেন পরিবারের করোনা শনাক্ত হল পুত্রবধূ ঐশ্বরিয়া রায় বাচ্চেন ও নাতনি আরাধ্যে শরীর বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভ বাচ্চানের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা শ্বশুর অমিতাভ ও স্বামী অভিষেকের করোনা শনাক্তের একদিন না পেরোতেই করোনা পজিটিভের রিপোর্ট এলো ঐশ্বরিয়া রায় ও আট বছর বয়সী মেয়ে আরাধ্যের শনিবার করোনা শনাক্ত হওয়ায় ও শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সাতাত্তর বছর বয়সী অমিতাভ বাচ্চানকে মুম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি করা হয় পরে তিনি এক টুইট বার্তায় গেল দশ দিনে যারা তার সংস্পর্শে এসেছেন তাদের সবাইকে করোনা পরীক্ষা করার তাগিদ দেন করোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় সচেতন হবার আহ্বান জানান একই দিনে করোনা শনাক্ত হন অমিতাভ পুত্র অভিষেকও তবে শারীরিক অবস্থা গুরুতর না হয় হাসপাতালে ভর্তি হননি তিনি তবে জয়া বচ্চন শ্বেতানন্দা ও তার ছেলে এখনও করোনামুক্ত বাচ্চন পরিবারে করোনা শনাক্তের খবরে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে বলিউড পাড়ায় তাদের রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদরাও করোনা মহামারীতে বিশ্বে মৃতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচ লাখ উনসত্তর হাজার তিনশো ছাড়িয়েছে আক্রান্ত এক কোটি উনত্রিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজারে বেশি সুস্থ হয়েছেন পঁচাত্তর লাখ উনচল্লিশ হাজারের ওপরে করোনায় দৈনিক মৃতের তালিকায় শীর্ষে থাকা ব্রাজিলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে একাত্তর হাজার পাঁচশো ছাড়িয়েছে মোট আক্রান্ত আঠারো লাখ ছেচল্লিশ হাজারের বেশি আর সার্বিক মৃত্যুর তালিকায় প্রথমে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণ হানি এক লাখ সাতত্রিশ হাজার পাঁচশো ছাড়িয়েছে আক্রান্ত ত্রিশ লাখ চুরাশি হাজারের বেশি পরিস্থিতি নাজুক থাকার পরও খুলে দেয়া হয়েছে ফ্লোরিডা অবস্থ বিনোদন কেন্দ্র ডিজনি ওয়ার্ল্ড করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ দিকে মোড় নেয়ায় চলতি বছরে মার্চে এটি বন্ধ করে দেয়া হয় মেক্সিকোতে মৃতের সংখ্যা চৌত্রিশ হাজার সাতশো ছাড়িয়েছে আক্রান্ত তিন লাখের কাছাকাছি বিশ্বের দুশো তেরোটি দেশ ও অঞ্চলে করোনা আক্রান্তের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে নতুন করে করোনা শনাক্তের সংখ্যা আঠাশ হাজারের বেশি এতে আক্রান্তের সংখ্যা আট লাখ আটাত্তর হাজার ছাড়িয়েছে মোট মৃত্যু তেইশ হাজারের বেশি পাকিস্তানের মৃত্যু পাঁচ হাজার দুশো ছুঁই ছুঁই ক্লেমন খেলা সংবাদ ক্রিকেটাররা নিজেরাই দল বেছে নেয় এবার তাদের পারিশ্রমিক পরিশোধের দায় নেবে না বিসিবি 
বরং খেলা শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্রিকেট কন্ট্রোল অফ ঢাকা মেট্রোপলিস সিসিডিএম করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে ক্লাবগুলোকে সর্বোচ্চ 15 দিনের সময় দেওয়া হবে এরই মধ্যে মাঠে নামতে হবে তাদের জানিয়েছেন সিডিএম সমন্বয়ক আমিন খান খেলা বন্ধ অর্থনৈতিক সংকটে ক্রিকেটাররা তাদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কোবের পক্ষ থেকে ক্লাবগুলোর কাছে প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধের দাবি জানানো হয়েছে যদিও এবার নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়েছেন ক্রিকেটাররা তাদের দাবির মুখেই প্লেয়ার্স ড্রাফটের বদলে ক্লাবগুলোর সাথে খেলোয়াড়দের সরাসরি চুক্তির সুযোগ দিয়েছে বিসিবি তাই পারিশ্রমিক পরিশোধের বিষয়ে মধ্যস্থতায় তেমন আগ্রহী নয় তারা গতবার প্লেয়ারদের দাবির মুখে আমাদের माननीय বোর্ড প্রেসিডেন্ট এবার প্লেয়ারদের সেই কথাটা তাদের রেখেছিল এবং খেলা তাদের দলবদল ওপেন হয়েছিল সেই কারণে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের সঙ্গে প্রত্যেকটা ক্লাবের ইন্ডিভিজুয়াল চুক্তি হয়েছে সেই কারণে এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত বোর্ডের কোনো দায় দায়িত্ব নেই যদি কোনো কারণে কোনো প্লেয়ার আমাদের কাছে কোনো সিডিএমএন নিকট কোনো দাবি করে বা কোনো অভিযোগ করে আমরা অবশ্যই সেই বিষয়টা দেখব করোনার প্রকোপে এক রাউন্ড হয়ে বন্ধ হয়ে আছে প্রিমিয়ার ক্রিকেট লীগ কবে আবার লীগ মাঠে গড়াবে তার নেই ঠিক তবে ক্লাবগুলোকে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিচ্ছে সিসিডিএম লীগ বাতিলের এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো সম্ভাবনা আমাদের নেই আমরা চাচ্ছি যে পুরনো পরিস্থিতি উন্নতি হলে এবং সার্বিক সর্ব দিক থেকে সব পরিস্থিতি ভালো হলে আমরা প্রিমিয়ার লীগ থেকেই আমরা খেলা আরম্ভ করব করোনা ঝড় সহ সব কিছু সামলে খেলা মাঠে গড়ানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ মনির হোসেন খান বাংলা ভিশন ঢাকা তৃণমূল ফুটবল উন্নয়নে কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফ সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ জানিয়েছেন নীলফামারী মাদারীপুর ফেনী ও ঢাকা এই চারটি ভেনুতে তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবল উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনা করবে বাফুফের প্রতিটি ভেনুতে ছেলেদের আট থেকে আঠারো বছর বয়সী শ্রেণীতে চারটি গ্রুপ এবং মেয়েদের তেরো থেকে আঠারো বছর শ্রেণীতে দুটি গ্রুপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ছেলেদের পঞ্চাশ জন করে চার ভেনুতে দুশো জন এবং মেয়েদের ত্রিশ জন করে একশো বিশ জন প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে আগামী দুই দু থেকে তিন বছরের মাথায় আমরা যেন অ্যাটলিস্ট দশ থেকে বারোটা ভেনুতে এই প্র্যাকটিসটি এই ডিজাইনটি যেন আমরা ফলো করতে পারি সেই উদ্দেশ্যটাকে সামনে রেখে আমরা কাজ করব সো এবছরের চারটি ভেনুর সাথে হয়তো দেখা যাবে আগামী বছর আমরা আরও দু তিনটি ভেনু যোগ করব এবং তারপরের বছর দু সালে আরও হয়তো তিন চারটি ভেনু যোগ করে আমরা আগামী তিন বছরের মাথায় ন্যূনতম দশ থেকে বারোটি জেলাতে আমরা এই তৃণমূলের কার্যক্রমগুলো আমরা ফলো করতে চাই তৃণমূলের কার্যক্রমগুলো আমরা গ্রাসরুট অ্যাক্টিভিটিসের কার্যক্রমগুলো গ্রাসরুট ট্রেনিংগুলো আমরা সম্পাদন করতে চাই এবং তারপরে দেখা যাবে যে দু থেকে তিন বছর পরে আমরা টোটাল বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে আমরা ইভালুয়েট করব এবং পরবর্তী ফেজের কাজ শুরু করব সংবাদ শেষ করছি বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে করোনা টেস্ট জালিয়াতির ঘটনায় জেকে জি ডাক্তার সাবরিনা গ্রেফতার ধরা হবে রিজেন্টের সাহেবকেও বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইজিপি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিজিকে শোকজ রিজেন্ট ও জেকে জির প্রতারণায় বিস্ময় ওবায়দুল কাদেরের আওয়ামী লীগের লোকেরা এইসব অপকর্মে ব্যস্ত বলেছেন মির্জা ফখরুল স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি দেশে করোনায় একদিনে আরও সাতচল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত দু হাজার জন শতকরা বিবেচনায় সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড উপসর্গে মারা গেছেন এগারো জন নদ নদীর পানি আবারও বাড়ছে বিভিন্ন এলাকায় দ্বিতীয় দফায় বন্যা বিপদ সীমার উপরে রংপুর তিস্তার পানি ব্যারেজ এলাকায় রেড অ্যালার্ট চরম দুর্ভোগে লাখো মানুষ এছিল এখনকার মতো পরে সাংবাদ দেখবার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা মিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা মিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা মিশন নিউজে সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাই